कुछ रंग प्यार के ऐसे भी ये लो लो तुम लो लो ये सब खाओगे ना तो बीमार नहीं पड़ोगे लो हमको तो खाना मिलता ही नहीं हम सब खाना कैसे खाएंगे अभी आप ये खा लीजिए और बाकी सब हम आपकी देखभाल कर लेंगे ठीक है वो आगे जाके देते ना कम पड़ रहा होगा ना जा सुना किस तरह से बच्चे रह रहे हैं इनकी कंडीशन में देख नहीं पा रहा हूं आई नो दादा बहुत सैड है गवर्नमेंट ने इतने सारे सब्सिडीज इनके लिए अलॉट किए लेकिन कुछ भी इन तक नहीं पहुंच पा रहा इसलिए क्या हो सकता है मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट ने जिस एजेंसी को ये टास्क सौंपा है वो ठीक से काम नहीं कर रहा हमें काम करना चाहिए दादा डन बताओ हमें ये इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए आर एक्ट के अंडर की इन अनप्रिविलेज बच्चों को क्या क्या सब्सिडीज अलॉट किए जा रहे हैं और कितने अमाउंट में ताकि हमें ये पता चले कि इनको एक्चुअली क्या मिल रहा है और मुझे लगता है कि शायद ये डेटा भी अवेलेबल होगा ठीक है मैं सारी इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ और देखिए मेरा ना बहुत इम्पोर्टेंट शूट आ गया तो मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा हाँ वो ना एक्चुअली गोलू की यूनिफॉर्म फिटिंग के लिए देने जाना है तो प्लीज तुम अपना हाफ डे लेकर ऑफिस से उसको लेने चले जाओगे प्लीज यार मुझे इन सब कामों से दूरी रख मुझसे नहीं होगा तुझे भी पता है मम्मी को बोल ना वो यहाँ पर घर पे बैठी रहती है उनको इन्वॉल्व कर इन सब देखिए जब मैं सारे काम कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते और वैसे मैं तुम्हें कहाँ कुछ बोलती हूँ सिर्फ आज बोल रही हूँ प्लीज मुझे भी तो काम है ना ऑफिस में यार खाली थोड़ा बैठे रहता उधर विकी तुमसे ज्यादा काम तो देव भाई करते थे लेकिन अब वो सब कुछ संभाल रहे हैं ना तुम एक चीज नहीं कर सकते तू मुझे एक तो देव भाई से प्लीज मत कंपेयर करा कर बोल चुका तुझे ऑलरेडी मैं पहले और तुझे अगर मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो ठीक है तू देव भाई को जाके बोल देना वो कर लेंगे बहुत अच्छे से करते हैं वो ये सब काम मुझे क्यों बोल रही है किसी से ना कुछ एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए सब कुछ खुद करो और मेरे प्यारे हसबैंड उन्हें तो ऑफिस जाने के अलावा कुछ आता ही नहीं पापा मुझे डांटने वाले हो नहीं तो बेटा तो फिर आप मेरी पुरानी रिपोर्ट कार्ड को देख रहे हो आपको पता है ना कि मैं बीमार हूँ इसलिए आप मुझे डांट नहीं सकते और मैं आपको डांटूंगा भी नहीं लेकिन क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ आपको क्या लगता है कि आपके मार्क्स कब कम आते आई मीन रीजन क्या होता है आई थिंक जब सब पीछे पड़ जाते हैं ना तब कि अच्छे मार्क्स लाने हैं सो फर्स्ट आना है तो मुझे पढ़ाई करने में बहुत बोर होता है लेकिन जब सरप्राइज डेस होता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है रियली हां पापा घर में स्कूल में सब यही कहते हैं पढ़ो वरना फेल हो जाओगे इसलिए मैं खूब पढ़ती हूं बस भी आती हूं लेकिन मजा नहीं आता लेकिन पापा अब आप यही बोलोगे ना कि कितने गंदे मार्क्स आए हैं नहीं सोना मैं आपसे ऐसा कभी नहीं कहूं आपको अगर गेम्स खेलना ज्यादा अच्छा लगता है तो आप गेम्स खेलो आपको जो बुक पढ़ने का मन करता है आप वो बुक पढ़ो मैं चाहता हूँ कि मेरी सुहाना स्मार्ट बने पढ़ा को नहीं सच्ची यस पापा ये द बेस्ट आइसक्रीम इज द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड दो सेकंड में इंसान को ठंडा कर सकती है पता है मिस्ट्री मैं चौबीस घंटे आइसक्रीम खा सकता हूँ मैंने सारे फ्लेवर फ्रिज में रखे हैं। यस। रोने लगी। सुजुकी आटो ने मिस्टी। सर मुझे लगता है इसको गर्मी हो रही है बाबू को गर्मी हो रहा है मम्मा ये हटा देगी वाह वाह वाह। ठंडी लगेगी ये तो हंस रही है ये काम करते हैं इसे थोड़ी आइसक्रीम खिलाते हैं इससे शायद और ज्यादा खुश हो जाए सौरभ क्या कर रहे हो तुम लोग हाँ वो मिस्टी को आइसक्रीम खाना था इसलिए हम उसे आइसक्रीम खिला रहे थे पागल हो गया 
है क्या इतनी छोटी सी बच्ची को कोई आइसक्रीम खिलाता है अरे वो बीमार पड़ सकती है गर्म सर्द हो सकता है उसे माँ मैंने बोला था इसे कि गर्म सर्द हो सकता है बच्चे को मत खिलाओ लेकिन ये माना हेलो मिस्टी तुम्हारा मम्मी कितना झूठ बोल रहा है बस बस रोनिता तुम्हें पूछ लेना चाहिए ना बेटा बच्चों के मामले में हमें कॉन्शियस रहना चाहिए चलो उसे मेरे पास ले आओ हाँ तो आइसक्रीम नो आइसक्रीम किचन से लेके जा रही हूँ मैं इसको स्कूल जाते हो या कचरा उठाने ये बोलो क्या दादू ये स्टंस तक गेम दे रखे हैं मिक्की ओ आराम से मेरी फेवरेट बॉय कैसे हो तू आर माय फेवरेट अच्छा या मामा जी माँ अभी भी नाराज है क्या हमसे देख बेटा उसे समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा वैसे उसकी अपनी सोच है और वैसे देखा जाए तो वो भी अपनी जगह सही है इस उम्र में इस बदलाव को समझना उसके लिए आसान काम नहीं है बेटा लेकिन हाँ एक बात जरूर बोलू तुम लोगों ने जो फैसला किया है ना उससे मैं बड़ा खुश हूँ तुम दोनों साथ मिलकर जो कर रहे हो ना वो काबिल तारीफ वरना लोग तो सिर्फ बातें बनाते हैं बदलाव कोई नहीं लाता लेकिन तुम लोगों ने करके दिखाया और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम लोग जो भी करोगे सही करोगे मामी जी मैं बच्चों को देख के अच्छा हाँ पिता बच्चे मम्मी का ही वेट कर रहे हैं और जो आप अभी कह रहे थे जरा उसे भी रिवाइजिंग कर लीजिए अच्छे से क्या मतलब मतलब ये कि आपको ना सोनाक्षी को समझाना चाहिए था कि उसे उल्टी गंगा पिलो नहीं करनी चाहिए और आप एक ही उल्टा उन्हें वाव 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 किए जा रहे हैं देखिए एलिना भी ये सब बैचिंग करेगी ना तो फिर वो भी मेरे रेड को घर पे बिठाने की ट्राई करेगी पापा गोलू कहा है गोलू गोलू अभी यही तो था बेटा लेकिन तू इतनी जल्दी कैसे आ गई अभी एक्चुअली पापा गोलू की यूनिफॉर्म लेनी थी इसलिए मैं हाफ डे में निकल गई विकी को सुबह कहा था उसने तो मना कर दिया ला मुझे थैंक यू मम्मी जी अच्छा पापा मम्मी मेरी ना मीटिंग है मुझे अभी भागना पड़ेगा आप प्लीज ये गोलू को ट्राई करवा देंगे ओके सी जिस बात का मुझे डर था वही हो रहा है कि ना उसने मेरे रेड को घर पे बिठाने की तिराई राधा रानी किसी ने तेरे रेड को रेड को किसी ने तेरे लाल को घर में बिठाने की कोशिश नहीं की है अब देख एलिना भी अपना काम छोड़ दिया है ना यूनिफॉर्म लेने के लिए अगर विकी थोड़ी सी उसकी मदद कर देता तो क्या उसका जाता मेरा रेड ये सब कैसे करेगा बताइए आपको ना मेरे रेड को परेशान करने की कोई नीड नहीं है अपना चुपचाप बस ये टी ड्रिंक कीजिए इतनी सारी बुक्स हाँ मेरे तो हैंड ही दुख है इन बुक्स को राइट करने में पहले बता आज स्कूल में क्या हुआ पिक्चर ने स्कूल के पीटीएम में बहुत फाइट की पापा ने पर क्यों वो मुझे नहीं पता पर मुझे सिर्फ इतना पता कि पेरेंट्स वन टीम में थे अब पिक्चर वन टीम में पर पिक्चर में सुपर हीरो है बस सब हैंडल कर लेंगे तू वो सब छोड़ो कॉपी करना स्टार्ट कर लिए ले मुझे तो इतने सारे कॉपी देख के मन ही नहीं कर रहा काम करने का आई विल जेरोक्स करके मैं पेस्ट कर सकता वो ऑप्शन नहीं है तो राइट ही करना पड़ेगा वरना पिक्चर हमको टैब नहीं देंगे इसलिए प्लीज सो आ राइट कर लेना तो जो भी आगे नेक्स्ट कॉपी करना है ना हां बच्चों के बारे में आजकल कोई थिंक नहीं करता ये ले तुम नाच क्यों रहे थे अरे मैं जब भी डांस करता हूँ ना तो ये सो जाता really? हाँ, मैंने भी अभी अभी नोटिस किया है। वो सो जाए तो ठीक है। तुम 
आज पीटीए मीटिंग में उन पेरेंट्स से पंगा क्यों ले रहे थे अरे बाकी सारे पेरेंट्स टीचर्स से पंगा ले कह रहे हैं कि बच्चों के जो मार्क्स कम आते हैं वो टीचर्स की वजह से अरे वो अपने बच्चों के मार्क्स के लिए परेशान है ये तो नॉर्मल बात है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो टीचर्स को ब्लेम करेंगे टीचर्स का काम है पढ़ाना लेकिन पढ़ना तो बच्चों को होता है ना और जिसकी जितनी कैपेसिटी है जितनी कैपेबिलिटी है वो उतना ही पढ़ेगा उतने ही मार्क्स आएंगे पेरेंट्स भी ना बस मार्क्स के पीछे भागते रहते हैं अरे सिर्फ मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते और भी तरीके होते मार्क्स इम्पोर्टेंट है ओके अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे सोनाक्षी हमारे टाइम में अलग था तब ज्यादा ऑप्शन नहीं थे हमारे पास लेकिन आज आज तो बच्चों के पास इतने सारे ऑप्शन है तो जिस चीज में उनका मन लगता है जितना उनको पढ़ने का मन करता है उतना ही करना चाहिए अच्छा तो तुम्हारा ये मतलब है कि एग्जाम में हर बच्चे को अलग अलग क्वेश्चन पेपर मिलना चाहिए हा? नहीं सोनाक्षी तुम समझे नहीं देखो मैंने सुहाना को स्टडी किया मैंने देखा कि जब वो स्ट्रेस नहीं होती तब वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है जब वो किसी प्रेशर में नहीं होती ना तो उसके मार्क्स अच्छे आते हैं हाँ आई गेट इट जब मैं उसे डांटती हूँ ना तो स्पेलिंग मिस्टेक्स करती है और जब खुद अकेले पढ़ने बैठती है तब स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करती एग्जैक्टली exactly. हमारा काम सिर्फ बच्चों को डांटना और उनसे पूरा सिलेबस रटवाना नहीं है बल्कि उनकी कैपेबिलिटीज को समझना भी है हाँ लेकिन पीटीए मीटिंग में सारे पेरेंट्स तो तुम्हारे अगेंस्ट थे तो अब क्या करेंगे आई नो मुझे क्या करना है चल भाई हो गया नहीं तो मुझे अरे बाप रे ये तो इतना भारी है ऐसे तो मेरे भी कंधे दुख जाएंगे क्या मैंने सब रखा है जा एक सेकेंड तूने सारी बुक्स क्यों डाल दी है इसमें क्या बात करो मैंने कितना हार्ड वर्क किया था बोलो तू एक बात बता तूने सारी बुक्स क्यों डाल दी है इसमें टाइम टेबल देख के सारी बुक्स रखी है ये टाइम टेबल के हिसाब से मतलब और भी बुक्स है मत करो ना लेट हो जाएंगे एक बात बता हर सब्जेक्ट की दो दो बुक्स क्यूँ हर सब्जेक्ट है होमवर्क बुक है वर्किंग बुक कर लो गया इतना सारा होमवर्क देते सही होता है तो फिर पता करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता पता करें ये ये भी पता करना कि रोशनी में बालों में फूल क्यों लगाती है और इस टाइम का क्यों नहीं होता और एग्जाम में टीचिंग अलाउड क्यों नहीं है ये सब तो खुद पता करना मैं बस ये पता करने वाला हूँ कि तेरी बुक्स कम कैसे होंगी और कैसे वो मैं तुझे गाड़ी में बताता चल चलो बच्चों सब अपनी बुक्स निकालो गोलू क्या हो रहा है एक मिनट बैग में क्या है गोलू नहीं मैं दिखाओ सिर्फ एक ही नोटबुक बाकी सारी बुक्स कहा है मैं तो सिर्फ एक ही नोटबुक रिंग किया टीचर क्योंकि बच्चा ने मुझे बोला कि मैं कोई डॉन्की नहीं हूँ कितने सारे बुक्स लिफ्ट करूँ साइलेंस इसका क्या मतलब है अगर स्कूल आना है तो नोटबुक तो लानी पड़ेगी ना बाकी सारे बच्चे क्या गधे हैं यस टीचर शट अप साइलेंस सच्ची डॉन्की इतना वेट उठाता है भी इतना वेट उठाएंगे तुम भी डॉन्की मन जाएंगे साइलेंट डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट ओके अगर पढ़ना है तो नोटबुक तो लानी पड़ेगी ना टीचर्स होमवर्क कैसे चेक करेंगी टीचर ने बोला है कि सबको नोट करने की जरूरत नहीं है 
टीचर में नोट देगी वही ना पे और टीचर अगर हमें बुक से नहीं उसे प्रैक्टिकली टीच करेगी तो हम सब लर्न करेंगे क्या बात है मैं होमवर्क करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी कौन है ये बिक्चा जो तुम्हें इतनी गलत बातें सिखा रहे हैं नहीं राइट सिखा रहे हैं ये बस बहुत हो गया आज तुम्हें पूरे टाइम क्लास के बाहर खड़े रहना होगा गो आउटसाइड गो थैंक यू टीचर बिक्चा ने मुझे कहा था क्या मुझे पनिश करोगे अब वो मेरा अच्छा क्लियर होगा मैं घर के काम नहीं करने वाला हूँ ठीक है और मुझसे ये सब नहीं होगा जिसे जो करना है करे समझ रहा है ना तू जिसे जो करना है करे मैं ये सब नहीं करने वाला मेरा काम है ऑफिस जाके थोड़ा बहुत काम करना पैसे कमाना और बाहर घूम के ऐश करना ए, ए, एक मिनट किससे बातें हो रही है जरा अरे वो क्लाइंट है एसोसिएट उनसे बातें हो रही है बिजनेस फ्रेंडली थोड़ी बातें होती है ना इट्स राइट फ्रेंडली होके बात करना पड़ता है हमारे तो खेलने कूदने के दिन है बीवियों को तो बच्चे पालने को ही आता है कौन है ये नाम बताओ मुझे कौन है ये जो अपनी बीवी के साथ ऐसा बिहेव करता है तुम्हारा फोन तो ऑफ है तुम मुझे उल्लू बना रहे थे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मैंने तो सिर्फ तुम्हें लपेटे में लेने की कोशिश की लेकिन तुम तो इतनी जल्दी आ गई मुझे नहीं पता था हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा अरे अजमेर ना देव जीजू की जैसे होने चाहिए थे एक्स गरीब की बेटी ना खाने के मामले में एकदम ट्रुथ ही स्पीक करती है देव ने जो खाना बनाया ना उसके आगे तेरा बनाया और खाना एकदम फेल है फेल <laughs> बिल्कुल अब हमें क्या पता था मैडम जी भैया जी इतने टैलेंटेड निकलेंगे हमें फायरिंग मत करिएगा प्लीज अरे नहीं भैया जी आपको कोई फायरिंग नहीं कर रहा सीख ले खाना बनाना देव भाई आज स्कूल में क्या हुआ बोलो भूख लगी होगी ना तुझे चल आजा खाना खा ले देव भाई आप मेरे क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकते आप मुझे बताइए कि गोलू पूरे दिन क्लास से बाहर क्यों था एलिना देव एलिना क्या बोल रही है तू जवाब दे ना उसका माँ पनिशमेंट गोलू को मिली थी तो वो ही बताएगा गोलू बता तेरा दिन कैसा था आज जब टीचर ने पनिश किया थोड़ा बुरा लगा उसके बाद जब मैं बाहर था गोलू देव भाई आप जानते हैं कि मैं ये नहीं पूछ रही हूँ मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने गोलू को खाली बैग देकर स्कूल क्यों भेजा रीना खाली बैग नहीं था उसमें एक नोटबुक थी जस्ट वन नोटबुक देव भाई गोलू के नाइन सब्जेक्ट्स हैं और एट पीरियड्स होते हैं और आपने सिर्फ एक नोटबुक भेजी गोलू वही तो बता रहा था लेकिन तुमने उसे बात ही पूरी नहीं करने दी बताओ गोलू हमें पनिश था उसके बाद में साइंस लैब पे डाल के चला गया लैब में सिर्फ लैब असिस्टेंट्स थे उन्होंने मुझे ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करके बताया हमने जाके अंदर क्लास में ना उसके बाद हमने माइक्रोस्कोप से भी देखा बहुत मजा आया इतना तो हमारी टीचर ने भी हमें कभी नहीं सिखाया अरे वाह गोलू आपने तो एक ही दिन में बहुत कुछ सीख लिया सारे एक्सपेरिमेंट्स भी याद है हाँ 
देखा गोलू ने इतना सब कुछ सीख वो भी बिना बैग के बाहर के एक मिनट देव ये सब ठीक है पर ये क्या चल रहा है गोलू तुझे कल फिर सारी बुक्स लेके जानी है नहीं मुझे तो रोज न्यू थिंग सीखनी है तो कल से एग्जैक्टली exactly ऐसा ही होगा रोज एक मिनट देव ये तू बातें गोल गोल करना बंद कर दे और सीधे सीधे बताना क्या चल रहा है माँ बच्चे अब सीनियर क्लास में आ गए और मैंने भी इनकी पढ़ाई में अभी ध्यान देना शुरू किया लेकिन ये स्कूल वाले सिर्फ इन पे प्रेशर डालते हैं उन्हें बुक से रटने के लिए कहते हैं उससे ना ही इन्हें कुछ समझ में आता है और ना ही कुछ सीखते हैं इसीलिए मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जिससे ये सब कुछ बदल जाएगा ट्रस्ट मी For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos